Уважаеми зрители, продължаваме с рубриката на Европа директно. Като тази седмица, темата, която сме ви избрали, попада малко под радара на медиите като цяло. Тя е свързана с киберсигурността и действията, които Европейския съюз като цяло и държавите членки в частност биха могли да предприемат. А, защо се спряхме на нея, ще разберете в следващите няколко минути. А, но за да дадем ясна оценка защо Европейския съюз а, и европейските институции като цяло имат желание за някаква общностна политика в тази област, трябва да се върнем а, малко назад а, година и половина почти, когато Едвард Сноудън излезе с а, своите скандални разкрития тогава за а, проекта Призма на Американската агенция за сигурност, на Агенцията за сигурност на САЩ, всъщност, а, в който проект ставаше дума, че има едно а, следение на трафика на данни в цял свят. Нещо, което а, възмути тогава а, депутатите в Европейския парламент и те преди точно година всъщност излязаха с а, резолюция на парламента, която осъжда а, тези действия. Това, което а, в детайли се споменаваше в, а, в тази резолюция, е свързано с а, желанието на представителите на гражданите в Европейския парламент да се спре незабавно предаването на лични данни от Европейския съюз към всякакви дружества, които са установени в САЩ и всъщност предоставят допълнително към а, различни правителствени структури данните, които събират. Този механизъм според европейските депутати не осигурява адекватна защита за гражданите на Европейския съюз и тогава призоваха САЩ да предостави ново предложение или в противен случай трансатлантическото споразумение беше поставено на карта. Освен, а, освен тези конкретни мерки, които Европейския парламент искаше от а, правителството на САЩ, в резолюцията бяха включени и някои насоки, които а, целяха подобряване въобще на киберсигурността а, и отношението към новите технологии в Европейския съюз като цяло. А, така, например, резолюцията съдържаше и призив за създаване на европейска програма за защита на лицата, които сигнализират за а, нарушения в областта на разузнаването и на киберсигурността. А, и също така, един друг важен момент беше м- желанието за създаване на, а, от страна на Европа на собствени а, облачни услуги, включително и в областта на киберсигурността и криптирането което от своя страна да гарантира по-висока защита на личните данни. Едно от първите стъпки на Европейската комисия в, в тази посока беше в края на миналата година, когато Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност организира едно обучение за над 200 организации и общо 400 специалиста в сферата на киберсигурността от държави не само от Европейския съюз, а, общо 29 на брой от а, континента Европа като цяло, а, като целта на обучението беше да се изпробват процедурите и възможностите на различни а, фирми, медийни доставчици, телекомуникационни, енергийни компании, а, финансови институции, доставчици на интернет, а, а, при сценарии, който а, повтаря нещо, което би могло да се а, случи а, в резултат на мащабна заплаха за, за, за киберсигурността. А, цялостното обучение беше и в резултат на един доклад за заплахите на сигурността, а, който е изготвен от а, Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност, като а, в него бяха с, а, беше представено всъщност, че а, агентите са усъвършенствали своите атаки и използваните е, инструменти стават все по-добри и по-добри. А, в резултат на, на това някои от европейските страни, които а, се чувстваха по-уязвими, разработиха капацитет, който би могъл да бъде използван за инфилтриране на всякакви а, обекти. В резултат на това 
Европейския съюз установи, че има нужда от един общностен подход. А, тъй като постепенно от година на година а, кибератаките стават а, непрекъснато се покачват с около 25%. А, резултатът е с, м, разкрити данни за самоличността на над 550 милиона души и загуби в а, сектора на економиката от а, между 300 милиарда долара и 1 трилион, 1 трилион долара а, годишно. Именно за това Европейската комисия създаде от една страна стратегия за киберсигурност на Европейския съюз и от друга страна директива за гарантиране на високо общо ниво на мрежова информационна сигурност. Тази директива вече е минала първо четене в Европейския парламент. Тя е одобрена и от Европейския съвет и в момента сме в етап, финалните етапи на нейното приемане и влизане в сила. Подобна, подобна законодателна рамка би гарантирала в допълнение това, което Европейската комисия приканва държавите да, да, да сторят, е да изградят свои национални планове за действие при извънредни ситуации за провеждане на редовни учения на национално ниво, които да подготвят съответните специалисти да се справят с кибератаки. Това, което е свършено в повече и как Европа да бъде в крак с технологическите новости и също времено да, да намали рискове за киберсигурността, ще разберем в следващото кратко видео, с което приключва нашата среща тази седмица. Интервюто е с Удо Хелмбрехт, който е председател на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност. In spring 2013, Edward Snowden's revelation, the contractor of the U.S. National Security Agency, sent shockwaves through member states. Europeans became familiar with the word cyber security. We met the men responsible for achieving a high and effective level of network and information security within the EU. His work is considered as essential for ensuring prosperity and to keep the online economy running. Udo Helbrecht, hello and welcome to the European Parliament. You the Executive Director of ENISA, which means the European Agency for Network and Information Security. Now, if there is a need for such an agency, this means there's normally a threat. Is Europe prepared and how prepared is it, in fact? Uh, we are in certain areas prepared, but honestly, in other areas, we have still a long way to go. For example, uh, we have uh, exercises with the member states, we have a good network with the computer emergency response teams. This means on a technical level, we are prepared, we can talk to telecommunication organizations. But if you look on a political level, we have currently the NIS directive in the trilogue with the Parliament, uh, Commission and the Council. And this shows that there still is a long way to go. You said telecommunication on the one hand side, uh, they are normally supposed to, to report uh, the problems they had. I think, do other uh, companies have to report specialized on the internet? Let's say Facebook on the one hand side, uh, companies like Cisco, for example, do they have to report problems they had? How do you deal with it? The answer is strictly no. I think if you look back, uh, started in uh, 2009 <clears throat> when the Commission launched a communication and critical infrastructure protection which means we are talking uh, here in the area of resilience of the Internet, robustness of the Internet, and therefore you have the telecommunication uh, framework uh, regulation where there's an article that telcos have to report. But uh, in the other areas, uh, you can say everyone can still do what they want on the Internet. If it's possible to listen to Angela Merkel, to Chancellor Merkel on her phone, uh, I suppose it's even easier to get into a company's server and, and uh, steal very, very important information. Uh, is the threat real? Um, well, if you know from the Snow Revelation, the threat is real. <laughs> Otherwise, it would not be published and discussed about. Uh, I think what you said in the beginning, Europe became aware of the problem, but we still have no solution. Yeah? So I think one point is... Uh, that we are dependent on uh, information technologies. 
but you have a lot of uh, US companies or Chinese companies uh, who deliver the core components. You have uh, a lot of small and medium companies in Europe uh, which are working in the IT security area, but you don't have really big players. Uh, you have a couple of big companies, but if you look, for example, Nokia, uh, the mobile division is now with Microsoft, so there are no any mobiles in Europe anymore. If you mentioned uh, Cisco before, you have Huawei and Cisco who are the market uh, leader. The problem is really that uh, over decades Europe was focusing on competition, competition, competition. And on a political level, the people didn't care that core technologies went outside Europe. So I think we need a policy initiative that we have more core competences and companies again in Europe. There are about 28 different cyber security policies in Europe. Is there a European cyber security strategy in Europe? We have one. The positive thing is that the politicians have understood there is an issue. And as I mentioned, with the NIS directive or the data protection regulation, there are a couple of initiatives. So hopefully uh, with these initiatives, uh, we can also then go a step further. Last question, business. Uh, Europe talks about the digital agenda being the solution to get out of the crisis. This will be the economy of the future. How safe is Europe today and, and how ready is Europe today to develop a real digital agenda? The problem is uh, uh, when I give such an interview that I don't want to panic. Yeah? But I think if you look at this, there's one big challenge I think a lot of people are not aware. We are coming in a lot of cases out of the analog, analog world into the digital world. And those people in the analog world don't have skill sets of the digital world. So this means if you look into smart meters for electricity uh, metering in households, who really looks after that secure? If you have uh, assistant driving, you'll talk about safety, but the question in the future is who really talks about uh, uh, IT security. And I think it's not enough people and engineers who think about IT security. Udo Helmbrecht, thanks a lot for this interview. Thanks a lot. Thank you. Thank you.